备的呢，是我跟文华的一点心意，给大家准备的一件小礼品。哎，老师您收下。啊，纯手工制作，这个啊，非常的精致，男女呢都可以用。你坐下，我来穿，好吧？我来穿，行不行？来，这给您的。来，老师。我们这边是私人宴会，好吧？我不欢迎外人，请注意。没想到啊！啊，夏校长，就没见过这么漂亮，这个脸皮厚的。好，你的礼物我们收了，你的心意我们理解，请你现在立刻离开，行吗？哎呀，亚林呐！终于来了，就怕你不来呀、啊？怎么会呀、啊？冲着你夏校长，我也得来呀、啊！夫<笑>人、啊、呢？没一起来啊？<笑>老同学问你呢？<笑>你又在笑？我不取笑你啊！你们两个恩恩爱爱，我们谁不知道啊？是不是？说句实话，难怪呀、啊，到哪儿都招人待见。是啊，哪儿有啊？那那边坐了啊！啊，你来这边来来来来，我说好啊，今天我坐林娜身边啊，谢谢谢谢。哎哎，你别跟我抢啊！我就坐这儿啊！哎呀，还不走？这边，这边，又坐了。要不我坐谁坐谁？你以前就这样，再再笑就我抢抢抢了。还是要跟他抢？今天抢。我打电话给老贺，他说他不知道。没关系，我不在意的。哎，对了，呃，一会儿吃完饭了，咱们去唱歌啊。我在 KTV 订了最大的包房。谁都不去啊！走。走。走。走。今天来我唱，反转靠边啊。你绝对唱不到！支持的鼓掌，支持的鼓掌。为什么要这样？我实在不知道该怎么做。你不理我，也不解释，我每天每天都生活在恐惧当中。我在想，会不会有一天，你就不要我了，嫌弃我？我知道今天是你老同学聚会。可是我就是想让你同学朋友知道我，知道我不是一个坏女孩，我不是一个小三儿，也不是个二奶，我是真心爱你的。我是想和你好好过，好好过一辈子。你想多了啊！政府的招标工程马上要开始。我们都要投入全部的精力，你和我都要忙起来。今天这件事儿，算了，不说了。以后不许再这样。那你去哪儿？你去哪儿？文华。怎么样？不要听那何阳胡说八道。他现在跟你不熟，他那儿拘着呢。跟你熟了，你是你说他两句不好听的，他肯定得窜。哼、嗯！我现在觉得，就是我还没有把握和何阳相处的最佳方式。嗨，什么最佳方式啊？从古至今，谁都不想听几句好听话。哎，一句好话暖人心了，你也得就得学会拍马屁。他现在刚开始还可以不适应，等他适应了以后啊，到时候你不拍他就难受。何岩应该不会这么简单吧？这是我经验之谈，你信我没错啊。嗯，好，我记住了。好了，我吃饱了，我有事先走了。叶总，嗯。
我有点事儿，你说，我想跟您借点钱。不是才发工资吗？怎么，家里有困难啊？妈妈做手术。哦。哎，对了，你看啊，我这是刚报销的药费，你拿去用了。嗯。哎，拿着。对了，一鸣啊，政府招标马上就要开始了，这可是咱们全行业最重大的一个事儿，啊，你得把材料给准备齐了。你记住，贺岩想到了你得想到，他想不到你更要想到，你得让他感觉到，从今往后他离不开你啊。好，好，努力吧。怎么对我的？我为他鞍前马后，可我除了当众被羞辱，我还得到什么了？何总有他一些想法，你可能误会了。我误会？你知道我们那个项目为什么会丢掉了吗？为什么会被叶琳娜拿走了吗？因为那是老贺给他儿子的结婚礼物。贺言，什么都不会，什么都不会做，什么能力都没有，就能做小大股东，成为董事会成员。我，还有你，还有公司那么多的员工、主管，为这个项目付出了多少心血？可是，在他眼里算什么呢？你是大学毕业之后就进盈科地产的吧？啊。你跟了他这么多年。他给你的那点年薪，都不如给他儿子一辆车钱，你不觉得亏吗？哎，下回啊，对对对，我进来，我进来，我进来，我等着，我等着，走了，走了，再见，再见啊，再见，再见啊，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，不用，你赶快走吧，要不然你们家那位还不又跟你翻脸了。<笑>哎，敢不敢一分钟不提这事儿？<笑>好，不提不提，赶紧走吧啊。嗯，那我送你上车。真的不用。真的，不能什么好事都轮到班长头上吧？坐我的车。哎，坐我的车吧，坐我车吧，坐我车。谁都不用送我，真的，我打车就可以了。都走，都走，快。行行，走吧，走吧。还那么走了？再见，再见啊，再见。再见你也走吧。啊，那我走了。嗯，注意安全。好。嗯。拿着你给的。
照片，熟悉的那一条街。只说一句。回来还喝？看着我干什么？你知道吗？我以前总觉得你像你爸，不像我。我今天啊，把咱俩前段时间的照片给我们同学看，他们都说：“哎，一看就是母子俩，真像你。”我是你生的吗？我不像你像谁啊？嗯，我跟你说件事儿啊，你爸跟梦蝶要结婚了，下个月。我爸告诉你的。今天梦蝶也去了，你爸没去，梦蝶去了。其实我知道他这么做的用意。说实话啊，虽然我跟你爸离婚那么多年了，但这样的消息。在这样的场合，我还是觉得挺尴尬、挺别扭的。不过你别担心我，我没事的，我不像以前那么脆弱了，真的。我跟你爸在一块儿的时候，不停的吵，不停的打，甚至都互相仇恨。但是，我们毕竟做了那么多年的夫妻，而且还有你这么棒的一个儿子，哼！我还是希望你爸他能得到幸福其实之前，不管你做公司也好，做项目也好，我都以为你是在跟我爸对着干。你能这样想，我还挺高兴的。说实话，我一开始确实是要跟他斗气的，<笑>真的。你看，咱们刚做华药的时候啊，忙着。劈地、抢地、盖楼、卖楼，当时最强烈、最主要的一个目标就是我要跟你爸斗，而且我绝对不能够输了他。但是后来呢？你看，我们项目一个接一个的拿，我们卖了那么多的楼。我还是觉得心里空空的，也是的吧？啊
。说我们这么多年，又是做公司，又是做项目，忙忙叨叨，你也经历了这么多事情，又是跟我爸离婚，又是我腿的事儿，再到我们忙公司、忙项目，一直都是忙忙碌碌的，也没停下来过。像今天这样。我们母子俩坐下来，谈谈心，聊聊天，真的很难得。嗯，是。你觉得陆一鸣写的这个调研报告怎么样啊？不错呀，有理论，也有数据。他就是学这个专业的，之前呢就是缺乏实践经验，现在来咱们公司正好补上这一课。我觉得对这个罗一鸣啊，应该好好敲打敲打，多给他施点压力。年轻人嘛，哎，特别是男孩，你说压力怎么行呢？哥，啊，听起来你对这个姓陆的相当重视啊，是有什么特别的关系吗？没有啊，哎，就是朋友介绍的。在哪儿人啊？山东临沂。哥，你以前那个叫翠什么的，哎、不也是临沂的吗？你别瞎想啊！哎，你跟我说，是不是他的儿子塞到你这儿来了？哎呀，不是，就是朋友介绍的，真的。朋友介绍的。说到这儿，哥，我得说道说道你，你对聪聪那态度啊，你真得注意点了。要不说，重男轻女你还不爱听呢。你看看，这是一个外人的孩子，你都那么喜形于色的，怎么就对自己的女儿这么没好脸啊？这男女本来就是有别的。哎，我觉得，让一个女的出来打拼，肯定是这个男的他没有尽到责任，他没。哎呦，瞧我这张嘴，我真不会说话。我，哎呦，进来，姑，爸，嗯，姑，这是您在市里的发言稿，您看看，写好了。你写的？啊，我打草稿让姑改。嗯，什么态度你？嗯。松松写的挺好的，文通字顺，一气呵成，跟我的风格很配呀、啊。看到没有？也就是你姑这么看好你，他也就这水平，你真让他写复杂的，他写不出来。哎，行行行行行行，别听你爸的。哎，哎，对了，这个调研报告给何岩看过吗？没有啊。哦，我明白。松松啊，回头给何岩送一份去啊。嗯。那我先走了啊。哎，怎么啦？没事吧？没事。要不咱们还是去医院看看吧。不用，你去忙吧，我没事。你这样怎么跟你舅舅谈呀？要不还是让叶总谈吧。我妈之所以信不过我，就是以为我镇不住这帮老头。我舅舅之所以这么做，也是觉得我治不住他。现在公司上上下下压力这么大，如果你们高层再出什么纠纷的话，会很影响公司的。我知道该怎么做、啊，去吧，去吧。哟哟，叶总您来了。哦，您坐您坐。叶总要喝点什么吗？茶还是咖啡？不用了。怎么今天这么客气、啊？您去忙吧。我今天没什么事儿。我跟舅舅有事要谈。不需要，我
怎么，你们吵架了？没有。桂圆，你该不是真的给多多吵架了吧？啊？这回得说你几句啊！你说你这个臭脾气，你也得改改了你。哎，多多多好的女儿啊！你打着灯笼都能找着媳妇儿，这个臭脾气，也就是人家容你。哎，你说你就不能改一改？先不说这个了啊。你看这份文件吧。哦。哎呦，这事儿我不知道啊。哎，要这样，你跟负责采购的人打个电话，问怎么回事。我查过了，负责采购的人姓尹，是你以前的部下，跟着你工作十几年了。他做事不会不通过您吗？这话什么意思啊？你不会认为这事是我做的吧？这批钢材质量一般，价格也比市场价高出了三个点。公司为此蒙受了上千万的损失，这属于贪污。我一定要彻查到底。查？哎，你查好了，反正这事不是我做的。我没做亏心事，我半夜不怕鬼敲门。哎，咱们得话话说清楚啊，何爷啊，这我是本来不想来公司的，是您您求着让我来的。我是看你们孤儿寡母的，受着贺文华欺负，我才来帮你。哎，你也知道，你妈妈这代，就我这么一个男的啊，我不来给撑腰，谁来给你撑腰啊？哦，现在你公司做大了，有钱了，你看我不顺眼了，想把我踢出去？你这叫卸磨杀驴，你知道吧？你别扯远了，我们就事论事好不好？行，就事论事。哎，你说这次的项目多难做，要不行你问你妈去，就凭你们母子俩去做，啊？你门儿都没有，你知不知道？哎，你还有没点良心啊？啊？舅舅，你先别激动。哎，我能不激动吗？你是把我把我头上扣什么的？我能不激动吗？我可是你舅舅，我可是你的亲舅舅，你知道吗？贺爷。你到办公室来一下这个事儿你知道吗？我不清楚。舅舅他一定不是你舅舅，应该是下面人。我也希望是这样。你什么意思？啊？我查得很清楚，这个人，他就是跟着舅舅十几年了，他做事不可能不通过舅舅同意。儿子，咱们公司好不容易走上正轨了，能不能够不因为这些细节影响大局？这不是细节，这是贪污行为。你都没有好好调查，连当事人都没找，就听信你身边那些年轻人啊？他们懂什么？啊？我不是听信什么年轻人，我做了周密的调查。我之所以不找当事人，我是不想打草惊蛇。什么叫打草惊蛇？那可是你舅舅啊！公司成立到拿下这个重要的项目，你舅舅功不可没。可以这么说，如果没有你舅舅，公司能不能够正常运转都难说呢。舅舅有贡献是没错。可是不能因为他有功，他就把公司当做提款机，这样以后还怎么做？哎呀，啊，妈，你没事吧？胃痛，胃痛。哎，多多，快来来来！怎么了？快叫车送我妈去医院。多多跟聪聪送我去医院就行了，你留在公司啊。舅舅那边，你要好好的处理。儿子，记住我的话，不管怎么样，他是你舅舅，他是爱你的，爱我们这个家，爱这个公司，一定记着啊！知道了。哎呦，我这出了点事儿、啊、哈。
我一时半会儿跟你解释不清楚。总之，我告诉你啊，你是我介绍到公司来的，何岩要拿我开刀，一定会牵连到你，所以啊，一定要想办法把自己撇清楚，明白吗？哎呀，该怎么做你自己去想办法呀。我，哎，我不跟你说了，他回来了，我挂了，挂了，挂了。没事吧？我我没事。关于这件事情，我有两个处理方案，您听一下。你处理？你妈呢？我妈刚才胃不舒服去医院了，她委托我全权处理。是这样的，第一，这个姓尹的必须开除。第二，合同立刻终止。终终止合同啊？嗯，合同你看过了吗？无故终止合同是要付违约金的。我明白，但是这种合同，就算是赔钱，也要终止。至于那家供货商，我们一分钱都不会再给他出。剩下的问题，麻烦您自己解决一下。我我自己解决呀、啊。那个时候，鉴于您十分精通人事和人际关系方面，所以未来您就负责人事和接待工作吧。这是你的意思啊？是的，舅舅，您需要开董事会讨论。不不不，不用。啊，不用了。那我就先走了。我听医生说啊，你这病其实没那么严重，主要就是情绪波动太大了，注意就好。其实没必要住院的。医生不了解我的情况。医生不了解，谁了解呀、啊？阿姨，我住院手续都已经办好了，您看您还需要点什么吗？不需要了，我这没事了，您都回公司吧。不是，我们在这陪您啊，您一个人待着多无聊呀。不用陪我，公司那边只有贺岩一个人在忙着。你们走吧。怎么就贺岩一个人啊？不是还有我爸呢吗？哎呦，丁主任，你怎么？我偷偷的给丁主任发了个信息。我又来住院了，阿姨。那我们先走了，好，走吧。姑姑，那你好好休息啊。走走走了。进来。找我有事啊？坐下来聊吗？我看过您的病例，各项指标基本都正常。其实，您没必要住院。我必须住院。啊，我理解。你理解什么？我没别的意思，我就是想确定您到底有没有事。我下班再来看您，您好好休息吧。
如果你找我是因为我舅舅的事情，你怕牵扯到你，我觉得没有这个必要，因为我相信这件事情你并不知情。为什么这么说？我了解我舅舅，我也了解他的办事风格。除了老尹之外，我觉得他不会让第二个人参与的。他连叶聪都不相信，为什么要相信你一个外人？但是我现在。我觉得你对我的态度变了，不再像之前信任，是吗？你为什么这么说，贺总？我之所以进公司，是因为我一直觉得，我想把在学校学的东西运用到实践当中。我想找一个支持我、懂我、信任我、年轻有朝气有锐气的老板。我以为我找到了。可是现在我觉得，我们关系微妙。你并不像以前那么信任我。我不知道我做什么才能重新还回你的信任。我也不知道，我在这种不被信任的环境下还能工作多久。你说这些干什么？你想表达什么？我就是觉得。你不信任我，你想太多了。到目前为止，我还是很信任你的。做好你的本职工作，其他的不用想。好。既然你不愿意跟我说，那等你有时间，我再来找你。我先走了，何总。是啊，我特别矛盾，在我最困难的时候，是我哥帮了我。能够拿下这个项目，也是他的努力。按理说，他拿一些回报无可厚非，但是，回报和贪污是两个概念。如果贪污习惯了，又没人约束的话，那您这么大的公司很快就会被掏空的。当然，有时候，情与法之间很难平衡。您把这个难题推给了贺岩，您是出于什么考虑呢？哎呀，哼，我儿子跟我呀，一直都是有一些矛盾的。他呢，总觉得我在压制他，不想让他上位。其实我是担心他不够成熟。那现在，公司出了这么大的一个事情，我就想把他推到前面去。但是我也在反思，我这么做。是不是太自私了？我是不是错了？就算是错了，也来得及改正。因为贺年毕竟年轻，他有犯错的资本。您现在放手是对的，否则，他就会对您有依赖，他永远也无法真正的负起责任来。看来我真是得在医院住上一段时间了。怎么样了？哎，真想放下这一切出去走走，远离这些纷争。你就别做这白日梦了，这公司上上下下都指着你吃饭呢。你要是走了，大家怎么办？我就发发牢骚，不行啊？行。你怎么不问问你妈妈现在什么情况了？问过了，没什么大事。没什么大事儿。哦，我说呢，我说你妈妈为什么非得住院呢？哎，我原来以为你妈妈是个没什么心眼、没什么城府的人，没想到还挺有心机的。是啊，恶人都让我做了。那现在，你舅舅什么态度啊？愤怒、不满。觉得我忘恩负义，这些都是一定的。那、哎、也没办法，你必须得这么做呀。错的是他。也许我一开始就不应该拉舅舅进公司啊。其实我小时候挺崇拜我舅舅的，
，他一直都很注意自己这方面的形象。但是这件事让他晚年蒙羞，我也挺过意不去的。你瞎叹什么气、啊？我怎么连气还不能叹啊？妈，我问过医生了，你这个病啊，还真的不用住院，天天在医院待着不无聊啊。你要真想休养，我们找一山清水秀的地方，我陪你住上他半天。儿子，你看我把这么一大摊子烂事都推给你了，别怪老妈太自私啊。说什么呢你？你接下来准备怎么处理你舅舅啊？冷处理吧。亏空的钱是一定要还的，对外工作保持不变，但是不再让他掌握实权。换作是我，也只能这样了。不过，你舅舅肯定有想法。人嘛，不都是这样，拿钱容易，退还难。我是这样想的，舅舅对公司毕竟还是有贡献，所以我们该奖励的还是要奖励，不过该罚的一定要罚。哎，对了，你舅舅带来的那个小鹿，你觉得怎么样？我看过他写的报告，有理有据，这个鹿一鸣确实是个人才。我怎么总是觉得他让人看不透呢？你觉得他值得信任吗？老实说，从舅舅这件事情以后，我很难再彻底信任别人。什么意思？我现在觉得，公司的人际关系不能只建立在信任的基础上，要想让公司健康的发展，一定要有约束和制度。儿子，你真是长大了，成熟了。不是你教我的吗？这个世界不光只有阳光和黑暗，在黑与白之间还有很大片的灰色地带。可是我现在后悔了。我宁可你还是原来那个简单的阳光男孩。没你说的这么严重。丁主任，啊，干嘛呀？值班啊？啊，那个有个术后的病人，我得去观察观察。哪个病人？我妈吧。哎，你这小子，我告诉你啊，先安期复查啊，别忘了。呃，丁主任，嗯，我有个问题想问您一下。只要不是你公司的事儿，你就问，我不会做生意。生意你不懂，人际关系你能懂吗？我就想问你，用人不疑，疑人不用，这句话对不对？嗯，这句话呀，要是放在古代，对，因为那会儿人都单纯嘛。可要放在现在吧。得加两句，因人而异，因事而变吧。呃，这么说吧，重要的事情，你要是用人不疑，那你是不是有点傻呀？可是你要是一味的疑人不用呢，那你这么大公司，不就剩你一个人了吗？所以我觉得，具体的问题还得具体分析。我没想到，你当医生的还懂这么多道理。有空来我公司当副总啊，我可干不了。走了，哎，别忘了复查啊，知道了。嗯、你对这次土地招标做了详细的调查和分析，我这儿呢也做了一些分析，是关于有可能参加招标的企业状况。我也正在做这个。但是因为资料难找，一直还没有完成。你做这个太好了，我只是想知道谁是我们的朋友，谁是我们的对手。好，我回去整理一下，开会前拿给你。OK。昨天我们讨论的事儿还没有答案，我该怎么理解你对我的信任级别？用人不疑，疑人不用，这是一句老话。但我有个朋友告诉我另一句话：因人而变，因事而变
你得到高人指点了。其实，变不变都是一个说法，最主要的是要在公司建立完善的监管制度。你比如我舅舅，他为人正直，为什么到了咱们公司就做出这种晚节不保的事儿？就是因为没有完善的监管制度，没有监管的权利，才会造成腐败。以我们公司现在的制度。就像一盘散沙，好人也会变坏。我舅舅就是一个典型。侯总，你一定读了很多管理学的书啊？书还是次要的，关键是教训。我打算跟董事会提议，聘请一家知名的会计事务所，对我们的财务状况进行监督，同时也为上市做点准备。好，我明白该怎么做了。你这是要出院呢？啊，呃，到山里找个疗养院待一段时间。你这是在躲我吧？把你儿子推到前台来对付我是吧？哥，其实这段时间我真的挺不愿意见你的。我已经把权力都交给贺岩了，不管我说什么都是不合适的。你要是真的为他好，就该支持他。哦，照你这么话说，我倒成你们娘俩的绊脚石，成成累赘了是吧？使完了使够了，当婆妈不给甩了是吧？你觉得你这么说合适吗？难道不是因为你之前做事不妥当，才会引出了这些麻烦？行了。别再说了，我还不了解你啊！就以你的霸道的个性，你早都想对付我，就没这事儿啊！哼，你也不会放过我的。哥，你摸着良心好好想一想，从小到大，我是不是一直很尊敬你、很信任你啊？现在破坏关系的是你。人家都说了，亲戚之间最好不要有生意往来。这话是对的，叶总，车来了。好，就走。哥，要不然，你要是有闲工夫呢，也来疗养院待几天，叫上三姐，咱们聊聊家常，说说小时候的事儿。生意就交给孩子们去折腾呗。哼，听你这口气，你是想归隐山林啊？公司现在这种状况。我倒要看看你能归隐多久。老贺来了吗？他的事你干嘛要问我？我昨天见正哥了，他说他很想你。别打郑哥主意，什么意思？郑哥是好色，但是他知道什么女人不能碰。那种臭男人，谁喜欢碰？听说你的婚期又延了，你是真不想当贺太太？我的事儿你不用操心。嗯，我倒想知道，你进银科是郑哥故意安插进来的？还是你真打算留在银科地产呢？跟你有关系吗？没关系。不过我还是想提醒你一句，虽然我认识郑哥的时间比你短，但我看得很清楚，郑哥一看就是一个地道的生意人，他投资的东西，绝对是要高回报率的。孟同学，我告诉你，咱们俩，除了同学就是利益，没有其他关系。你不要以为。你向老贺表了忠心，他就能够信任你。你太嫩了。贺文华除了他亲生儿子，或许还有他前妻以外，他谁都不信任。如果你真打算留在银科的话，我劝你，还是要想好自己的立场。
。明天那个招标会，让葛天跟着我，你就去工地上盯着吧。这这么重要的事儿，葛天去合适吗？这个招标会有什么重要又不是保密的事儿？你既然留了他，就得用他呀，人尽其才嘛。你不然留他干嘛？何总，我明白您意思。他和贺岩有夺妻之恨。现在贺岩和花朵朵已经订婚了，您觉得他能咽下这口气吗？您即使把他留下，那也不能重用啊。现在，假如他跟贺岩没有花朵朵这件事儿，你怎么评价他？野心勃勃，他跟徐正在一起这么多年，一身的臭毛病，这样的员工，还是不要重点培养了吧。大人，贺总，您要是坚持，我也没有什么意见。知道我为什么一直很欣赏你吗？你这个人呢、啊，忠诚，肯吃苦，执行力强。但是你有一个致命的弱点，没有独立的思考能力。换句话说，你缺少狼性。季云，找我啊？嗯，明天招标会你去一下吧。可以啊，我一个人去吗？还有老陆。博士，他其实专业方面比我懂，他一个人去就可以了。你让我去的目的是？他专业当然比你懂，但是我更信任你，所以我让你们一起去，懂了吗？我就知道。回去工作吧。郑总，哟，哎，郭总啊，好久没见了啊，好久不见，好久不见。完了，最近买卖做的不行。哎，是，你快给我接个电话。嗯，去吧。没有，没有，没有。哎，我老觉得你一个经济学大博士，前途无量，应该去国家单位给大领导当谋士。来我们这种规模的民营企业，不觉得有点屈才吗？我倒不觉得屈才。我其实一直都想当一家中型民企，踏踏实实的学点东西。你这么说，我倒要问华经理：你嫁得如意郎君，为何不在家相夫教子，还要挣这份辛苦钱？我明白你的意思了，人各有志，无需细问，是吧？我其实没想那么多。其实啊，你想挺多的，但你都放在心里。通常你这种人吧，要么能成大事儿，要么呢，很危险一般大的招标会我都会亲自来。你跟我这么久，应该知道我的习惯。我说你小子见了我好像有点心虚，虚什么呀？什么都瞒不过你，哥。我一直觉得特别对不住你。<笑>你要是真这么想，就不会这么做了。<笑>今天参加竞标的虽说有十几家公司，但真正有实力的就是我跟老贺。你是不是担心我会让你做点什么？您肯定不会让我做点什么。背后搞小动作也不是您的为人。那我的为人是什么呢？那、no. 哎，贺总，啊，我是刚碰到郑哥。啊，瞧，何兄啊，嗯，你可不能亏待我这个小兄弟啊。他就是想跟着你上市，拿期权做股东发大财，这怎么可能做出
，对不住您的事儿呢，是不可天啊？<笑>一会儿见啊！哎，贺总，我刚才真是打了个电话，我,我上洗手间。葛天，华经理，我先进去，你们聊。马上要开会了，我老板在等我。我听说，贺文华让你去当他的私人助理，我不知道为什么。为什么？我也不知道为什么。哎，你为什么不问问你的那位准公公啊？你不用跟我这阴阳怪气的，我只是觉得贺文华留下你，并且把你带在身边，他肯定有他的打算。但贺文华跟徐正是竞争对手，徐正肯定不会这么轻易放过你的。你现在处境很尴尬，难道你自己没有感觉吗？你怎么变得这么世故啊？你现在说话和梦蝶一样。华朵朵，我宁可你是个白痴，也不想你变成一个俗不可耐的心机女。我的事儿跟你没有半点关系。这个项目上多支持，多做一块啊！谢谢，哎，走吧，下次见，啊、下次见。何总，哎，刚才里边人多，没跟您打招呼，您别往心里去啊。我正想找你呢。啊，啊这位是小陆，经济学博士，是大叶总的秘书。陆一鸣，久仰何总。啊，你好。哎，这回招标，你们公司参与吗？这个我也不知道，我今天吧就是来听个精神，回去啊得跟叶总和贺总汇报。哦，对了，我呀，我有个事儿，想跟你们老总见个面，当面商量一下，你能给递个话吗？叶总生病住院了，您知道吗？啊，生病了，严重吗？老毛病吧，都住院了。应该挺严重的吧？住院。啊，我知道了。博士，你说老贺要向叶总和贺言传递信息，他什么意图啊？上层的事儿不敢妄议。哎呦，我跟你说话可真累，好像你每句话都有设防。你是对所有人都这样，还是只是针对我啊？你身份特殊，必须谨言慎行。对于贺总，我会直言相告。博士果然是博士，说话都这么讲究。有什么要跟我说的吗？您是说我见郑格士吗？嗯，不止这一件事吧。其实您也好，郑格也好，你们是前辈，老江湖，一眼就能看透我心里想的是什么。何总，我不想为难您。如果你没有什么理由开除我的话，让我去分公司吧。你曾经说过你像我，但就凭这一点你就不像。我从打进北京那天起，就从没有想过败兴而归。你信任我吗？当然不能全信，但是我要让你去做事情，而且还会紧盯着你。公平。
Lena. <笑>有事吗？啊，我希望这次招标，咱们俩能合作。合作？你公司缺钱啊？我公司的资金也不富裕啊。按理说，你找这点钱应该不成问题吧？所以，你应该不是为了钱来找我的。咱俩都一把岁数了，还能折腾几年呢？争来争去。又能争出什么样的结果呢？谁折腾了？谁争了？琳达，你是个聪明人。我这么大老远来见你，我肯定不是来跟你吵架的。咱们俩应该为了贺岩合作一把。为了贺岩是吧？好啊，拿出你合作的诚意来。如果我亲自到你这儿来，你觉得诚意还不够的话，那么你说出你的条件吧。你退休，迎科交给贺岩。这迎科早晚是贺岩的，这一点咱们俩心里都非常明白。但你现在让我把迎科，那就免谈。您长。我希望有生之年，咱俩能和解呀、啊。和解？哼！文华找你合作，资金不足。谁信呐？那小妖精梦蝶呢？她不是最能以色诱人的吗？派她出去啊，弄俩钱儿还不容易啊？你觉得，如果梦蝶能找来钱，贺文华会找我合作吗？什么意思啊？啊？他跟那个骚狐狸掰了？哼！哎呦，那他这个找你合作可就不简单了吧？他是找你来求和的吧？口口声声说为了儿子，他跟梦蝶如胶似漆的时候，怎么不说儿子？现在想回头了，世上哪有那么便宜的好事儿啊？小娜，有句话我早就想问你，我可是你亲姐啊，我也希望你能跟我说实话。假如贺文华真的后悔了。来找你求和，想跟你破镜重圆，你心里怎么想啊？你还不知道我怎么想的吗？啊，亲姐，我这辈子往死里爱，就爱过这么一个男人。这种爱，就在儿子从楼上摔下来的那一刻，就彻底死了。呃。懂了，那就好办了。既然你跟贺文华已经没有爱情的羁绊了，那你做事儿也就能变得理智一些，就不会那么感情用事了。我早就跟你说过，生意和感情那是要分开的。我不高兴的事儿，让我挣多的钱都不干。你这人怎么净跟自己较劲呢？你，你没听说过那句话、啊？没有永恒的敌人，只有永恒的利益。你跟贺文华也没有爱情了，夫妻也不是了。你跟他成为生意伙伴，互惠互利的，有什么不好啊？你什么时候变成一个这么唯利是图的人了啊？我一直都这样啊。是这样啊。今天我们几个先碰个头，把意见统一一下。
，下午董事会上好做出决定。我看了老陆给我准备的材料，对这次招商也有了一个大致的了解。我认为我们还是应该参加竞标的，而且我们要拿下最好的地段，这对我们公司的形象提升有很积极的作用。你们觉得呢？嗯，我们现在的财务状况并没有得到缓解，银行贷款那边基本也没有可能。嗯，贺总这边还有其他的办法吗？老陆，你怎么想？其实我想，贺总的意思是不是？我还是先听听大家怎么说吧。博士。你真是想太多了。那我来说几句吧。我觉得咱们公司既然资金不那么富裕，咱们就不要跟别人拼财力，不如发挥自己的强项。比如说，我们在设计方面有自己独到的想法，而且我们在市场上也得到了认可。不如我们就跟其他的公司合作，一起投标，利益共享。主意是不错，但这次招标是块大肥肉。如果人家有能力独自拿下。谁愿意跟别人分享呢？如果能力有限，何必合作？根据贺总吩咐的，我对此次竞标的企业做了一次综合的分析。分析的结果发现，正经集团和盈科最有实力中标。原来贺总上午让我查了一下盈科地产现在的财务状况，他们似乎也没有外界想象的那么乐观。还有这家公司，他们是信用度非常可靠，但是实力欠缺。根据简经理刚才所说的，盈科也可以化为此类。哎呀，根据咱们目前的资金链，这次竞标估计胜算不大。合作可能是一条出路。跟谁合作？华药、啊。那小贺总和叶总是不会同意的。事在人为嘛。我下午去一趟华药，跟何岩谈谈。你已经决定了。还要经过董事会的批准啊。明白了。哎，等等，跟华耀合作这件事儿，不许告诉梦蝶。放心，不会说的。这些都是我们潜在的合作方啊，博士，什么时候准备的这些材料啊？但是说实话，这些企业如果咱们一家一家的调查，得花费相当长的时间。但如果不做调查，咱们也不放心。如果现在就要我选一家靠谱的企业，我只能选这家。你怎么看？其实我觉得花经理已经说的非常清楚了。如果我们现在先要拿下这块地，参加此次竞标，只有合作。但是，我们现在合作的选项公司也不是很多。盈科是我们的母公司，就算合作也在情理之中。当然，情与理还要由贺总您来全盘考量。贺总，搬家急，下午务必送到。哟，贺总。哎。您这么快就来了，我们还没准备好呢。要不您先稍坐一会儿，我去请小贺总。好吧。哎，干嘛呢？
你对花朵朵余情未了啊？没有，我就是不甘心。有什么不甘心的呀？说说看。我承认贺然很优秀，智商也高，也很坚强。如果是我遇到那么大的坎儿，也未必能挺过去。但是我跟花朵朵，我们俩大学的时候就在一起。如果，如果他如果何言不是我儿子，花朵朵就不会爱上他，是这意思。我想错了吗？因为何言是我的儿子，我了解他，所以我要告诉你，你真想错了。即便贺岩不是我儿子，花朵朵也会爱上他。因为贺岩这个人啊，善良，有责任心，敢担当，是值得女孩子托付终身的那种男人。明白了。您这个评价可能公平吗？哼哼，你可以不听我的呀，听命运的，听时间的。是你的终归是你的，不是你的。想也白当。对不起，何总，我这么跟您说话有点没大没小。知道了就是进步啊。首先呢，我们要感谢贺总的善意。我们也认为两家公司联手，胜算的层面会高许多。既然双方都有意愿，那接下来我们就签订合作协议书。我们探讨一下合作具体的细节，最重要的是，我们要达到项目理念的统一。对合作开发的事儿，你们是不是还有什么想法呀、啊？据我所知呢，此次参加竞标的企业，资金实力都非常雄厚的。我们仅凭财力，是不可以拿到这块地的。我们要做一个非常好的计划。如果贺总您诚心想与我公司合作，我想，不如我们两公司一起联合，做出一份令大家都无法拒绝的完美方案。小路是吧？陆一鸣。有道理。既然是谈合作，我们就聊点具体的吧。不光要在合作内容上达成一致，还要在合作形式上找到一个双方都舒服的方式。比如说，需不需要组成一个联合的团队？贺总的意思正是如此，双方可以组成一个联合团队，双方各有专门的负责人，这样的合作才能落到实处。否则，一切都是空谈。那我们接下来是不是可以一条一条的讨论一下合同的细节了？好啊